Vivekam, a product driven advisory firm helping me delight customers with ease. Services like Snapshot gives me updated stock portfolio views and Spot helps me identify undervalued stocks. Similarly, with Portfolio Scanner, I am able to scan and spot weaknesses in the portfolios, helping clients maximize their results and beat the market. Call our trusted advisors today. Vivekam Presents Learn to Earn Program Ki Swagatam. గతవారం ఎపిసోడ్లో మనము టాప్ పర్ఫార్మెన్స్ ని పిక్ చేసినట్లయితే ఎటువంటి రిటర్న్స్ వచ్చినాయో అలాగే హైయెస్ట్ ఏయూ ఉన్న ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఎలా ఎటువంటి రిటర్న్స్ వచ్చినాయో చూసాము ఈ రెండు ప్రాసెసెస్ ని ఫాలో చేసినట్లయితే మనకి ఒకసారి సక్సెస్ ఒకసారి ఫెయిల్ అయిందని కూడా గమనించాము అంటే ఈ రెండు ప్రాసెసెస్ లో సక్సెస్ కి గ్యారంటీ లేదన్న విషయం తెలుసుకున్నాము గత వారం ప్రసాద్ గారు దీనికన్నా మెరుగైన ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయని చెప్పారు ఆటల గురించి ఈ వారం చర్చించి వారి దగ్గర నుంచి వివరాలు సేకరిద్దాం మ్యూచువల్ ఫండ్ సెలక్షన్ కి మీరు చెప్పే ప్రాసెసెస్ ఏంటండి ఒకసారి వివరాలు ఇవ్వగలుగుతారా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఎంత తెలివైన వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టినా ఎంత తెలివి తక్కువ వాళ్ళు పెట్టుబడినా కూడా మార్కెట్ లో కనుక మూవ్మెంట్ బాగున్నట్లయితే అందరికీ లాభాలే వస్తాయి కాకపోతే మెరుగైన మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్ ఎవరు అని చెప్పాలంటే మనం ప్రధానంగా గమనించవలసింది అతను ఎంత సంపాదించాడు అని కాకుండా అతను ఎంత ఎక్కువ సంపాదించాడు అని చూడవలసి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా గమనించవలసింది ఏంటంటే ఎవరైనా మీకు ఒక వ్యక్తి వచ్చి కనుక నేను పెట్టిన మ్యూచువల్ ఫండ్ లో నాకు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వచ్చిందయ్యా అని చెప్తే మీరు వెంటనే ఎగిరి గంతేసి బ్యాంకులో నాకు సెవెన్ పర్సెంట్ బదులు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ వస్తుందని ఊహించడం తప్పు దాని బదులుగా మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి డేట్ ఎప్పుడు ఆ డేట్ నుంచి ఇవాళ వరకు అంటే అతను మీకు చెప్పే నాటి వరకు కనుక చూసినట్లయితే ఇండెక్స్ ఏ మేర పెరిగిందో కూడా చూడండి అంటే ఒకవేళ కనుక అదే సమయంలో ఇండెక్స్ కనుక ఏ ఇరవై రెండు పర్సెంట్ పెరిగినట్లయితే అతను చెప్పిన పద్దెనిమిది పర్సెంట్ వినటానికి బాగానే ఉన్నా కూడా ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ తక్కువ అని గమనించాలి అంటే ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ పెరగడానికి కారణం ఆ ఫండ్ మేనేజర్ యొక్క తెలివితేటలు కాదు కేవలం మార్కెట్ లో ఉన్న మూడు మూలంగా పెరిగింది అని గమనించాలి అందువల్ల ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ ని మనం అండర్ పెర్ఫార్మర్ గా పేర్కొని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముందుకు రాకూడదు అంటే గమనించాల్సింది ఏంటంటే యాప్సల్యూట్ రిటర్న్ ఈజ్ కంప్లీట్ గా కూడా మనం అవాయిడ్ చేయవలసిన అంశం యాప్సల్యూట్ రిటర్న్ మాత్రమే చూసుకోవడం అనేది మంచి పద్ధతి కానే కాదు పైగా రెండవ అంశం మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఫండ్ మేనేజర్స్ అందరికీ కూడా కొన్ని కొన్ని సెక్టర్స్ పై మక్కువ ఉంటుంది అంటే కొంతమంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి కొంతమంది బ్యాంకింగ్ కి కొంతమంది ఫార్మా కి కొంతమంది ఏమో మెటల్ కి కొంతమంది ఏమో ఫ్యాబ్రికేషన్ కి కొంతమంది ఎడ్యుకేషన్ కి ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్కీమ్ మీద డిపెండ్ అయిపోయి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే తమ దగ్గర ఉన్న మొత్తంలో అన్ని ఇండస్ట్రీల్లో పెట్టినా కానీ కొన్ని ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ పెడుతూ ఉంటారు ఒకవేళ కనుక ఆ ఇండస్ట్రీ ప్రాస్పెక్ట్స్ కనుక బాగాలేనట్లయితే ఆ ఫండ్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ దెబ్బతింటుంది దాని ద్వారా ఆ ఫండ్ లో వచ్చే రిటర్న్స్ కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ ఫండ్ ఎంత సంపాదించింది అడిగే బదులుగా మీరు అడగవలసిన ప్రశ్నని మార్చుకుని మీరు అడగవలసిన ప్రశ్న ఇలా ఉండాలి ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ జనరల్ గా మనకి ఫాలో అవుతున్న నిఫ్టీ ఇండెక్స్ కన్నా ఎంత సంపాదించింది అని అడగడం నేర్చుకోండి అలా కనుక మీరు అడగడం మొదలుపెట్టినట్లయితే ఎక్కువ మంది మీకు సలహా ఇచ్చేటువంటి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కానివ్వండి ఏజెంట్లు కానివ్వండి వెంటనే వారి గొంతులో వెలకాయ పడి మీకు సరైన సలహా తప్ప పిచ్చి పిచ్చి సలహాలు ఇచ్చే అవకాశాలు కానీ ఆలోచనలు కానీ వానుకుంటారు లేనట్లయితే ఒక ఉన్నటువంటి వదంతి ప్రకారం జరిగేది ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎవరైతే ఎక్కువ కమిషన్ ఇస్తున్నారో చూసి ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ ని మీలాంటి అమాయకపు ఇన్వెస్టర్స్ కి అంటకట్టడానికి ఎక్కువ మంది ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే ఒకవేళ కనుక ఏ అనే మ్యూచువల్ ఫండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఇస్తాను నీకు అని చెప్పినట్లయితే ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కానివ్వండి ఆ ఏజెంట్ కానివ్వండి మీకు ఆ ఫండ్ అంటించడానికి ఆ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయించడానికి ఆసక్తి చూపిస్తాడు కారణం మిగిలిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెడితే వచ్చే కమిషన్ తక్కువ ఇందులో పెడితే వచ్చే కమిషన్ ఎక్కువ అందువలన అతని మాటలు వినబోయే ముందు మీరు ఏ ప్రశ్నలు వేయాలో కనీస జ్ఞానం తెలుసుకోవడం అనేది అవసరం ఈ రెండు కాకుండా ఇన్వెస్టర్స్ ఇంకేమైనా విషయాల పైన దృష్టి పెట్టాలంటారా ఒకటి అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ తో ఏం తెలుస్తుందంటే ఉన్నటువంటి సమూహంలో అందరికన్నా తెలివైన వ్యక్తి మ్యూచువల్ ఫండ్ కాదావునా కదా తెలిసేటువంటి అవకాశం వస్తుంది దాని ద్వారా ఇక రెండవ చేయవలసింది ఏంటంటే అంతకు ముందు మన ఎపిసోడ్ లో కనుక మీరు గమనించినట్లయితే మిస్యూస్ చేయడానికి అవకాశం ఉండే కొన్ని సిస్టమ్స్ మనం చెప్పడం జరిగింది 
అందులో ప్రధానంగా చెప్పగలిగింది ఏంటంటే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారో ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఏదైనా ఇల్లిక్విడ్ షేర్స్ గానీ లెస్ లిక్విడ్ షేర్స్ గానీ ఉన్నాయో చూడాలి అంటే అర్థం ఏంటంటే తరచుగా ట్రేడింగ్ కాని షేర్లు కానీ దాదాపుగా అసలు ట్రేడింగ్ కాని షేర్లు కానీ కనుక ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్నట్లయితే దానికి దూరంగా జరగడం శ్రేయస్కరం అంటే అర్థం ఏంటంటే అందులో కొద్దో గొప్ప అవకతవకలు జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ అవకతవకలు లేకపోయినా కూడా ఆ ఫండ్ని కనుక ఎప్పుడైనా మీకు డబ్బు అవసరమై విత్డ్రా చేసుకుందాము అనుకుంటే ఆ ఫండ్ మేనేజర్ ఆ షేర్లు మాత్రం అమ్మలేకపోతాడు కాబట్టి విపరీతమైన తక్కువ రేటుకి అనేవి పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల వాటిని అవాయిడ్ చేయడం అనేది ప్రధానమైన అంశం అలాగే ఇంకొక ప్రధాన అంశం ఏంటంటే ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ లోనైనా సరే ఎసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ కనుక తరచు ఆటు పోట్లకి గురవుతున్నట్లయితే అంటే ఒకసారి ఏమో వెయ్యి కోట్లు నెక్స్ట్ మంత్ ఏమో ఏడు వందల కోట్లు మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ వీక్ ఏమో పన్నెండు వందల కోట్లు తర్వాత ఏమో మళ్ళీ ఆరు వందల కోట్లుగా మారుతుంది అనుకోండి అంటే ఎసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎక్కువ క్యాపిటల్ సబ్స్క్రిప్షన్ కానీ రిడమ్షన్ కానీ ఎక్కువ సార్లు కనుక జరుగుతున్నట్లయితే ఆ ఫండ్ కూడా వీలైనంత వరకు ప్రేక్షక ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకులకి లేదా ఇన్వెస్టర్లకి శ్రేయస్కరం కాదు అని గమనించాలి ఎందువల్లనంటే అందులో ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి డివిడెండ్ ఏమబోయే ముందేమో ఎక్కువ మంది చేత ఇన్వెస్ట్ చేయించడం వాళ్ళందరికీ డివిడెండ్ పంచి పెట్టడం ఆ డివిడెండ్ అయిపోగానే వాళ్ళందరూ డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళిపోవటం ఇలా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎసెట్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎక్కువగా చేంజెస్ లేనటువంటి ఫండ్ మాత్రమే సేకరించడం లేదా ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచి పద్ధతిగా గమనించాలి మీరు మంచి ఫండ్స్ అనేది ఎలా పిక్ చేస్తారు ప్రధానంగా ఏ విషయాల వల్ల మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఇబ్బంది పడుతుందో తెలుసుకున్న మనం దాని తర్వాత చేయవలసింది ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ఏ రకమైన స్టెప్స్ తీసుకోవాలి ఏ రకమైన ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి ఈ విషయంలో వివేకం అనేది మూడు ప్రాసెస్ మెయిన్ గా ఫాలో అవుతుంది అందులో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎంత ఇక్కడ ప్రధానంగా గమనించండి పెర్ఫార్మెన్స్ వేరు అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ వేరు నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే పెర్ఫార్మెన్స్ కాదు అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి వద్ద ఒకటి కన్నా రెండు మూడు ఫండ్స్ కన్నా ఎక్కువ కనుక పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్నట్లయితే అది చాలా సహజంగా ఎక్కువ మంది దగ్గర ఉంటూ ఉంటాయి అలా కనుక రెండు మూడు ఫండ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే వాటన్నిటిని కలిపి యావరేజ్ రిటర్న్ ఎప్పుడు కూడా ఇండెక్స్ కన్నా కనీసం ఎక్కువ ఉండేట్లుగా చూసుకోవాలి అంతే తప్ప ఒక్కొక్క ఫండ్ ని ఒక్కో ఇండెక్స్ తో పోలుస్తాను అనేటువంటి ఆలోచనలు చేయడం అంత శ్రేయస్కరం కాదు సగటు ఇన్వెస్టర్ కి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే మనం సెలెక్ట్ చేసేటువంటి ఫండ్ కి అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎంత ఉందో చూడటం అనేది మొట్టమొదటి ప్రాసెస్ ఇక రెండో ప్రాసెస్ మేము ఏం చేస్తామంటే ఇలా రిటర్న్స్ కనుక అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగా ఉండదు అని తెలిసింది అనుకోండి అంటే ఏ అనే మ్యూచువల్ ఫండ్ కి బి అనే మ్యూచువల్ ఫండ్ కి రెండింటికి కూడా అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసినట్లయితే గడిచిన సంవత్సర కాలంలో టెన్ పర్సెంట్ గా ఉన్నది అనుకోండి జనరల్ గా మనం ఫస్ట్ చూడంగానే ఏమనుకుంటామంటే ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ మంచిదే బి మ్యూచువల్ ఫండ్ మంచిది అనుకుంటాం కానీ ఒకవేళ కనుక ఈ ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది సంవత్సరం మొత్తం మీద చూస్తే యావరేజ్ టెన్ పర్సెంట్ బి కూడా సంవత్సరం మొత్తం మీద చూస్తే యావరేజ్ టెన్ పర్సెంట్ కానీ యావరేజ్ అంటే అన్ని రకాల రిటర్న్స్ కలిపి భాగిస్తే వచ్చేటువంటి సంఖ్య కాబట్టి ఒకవేళ ఏ లో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఎక్కువ సార్లు ఎనిమిది కన్నా తక్కువ లేదు అలాగే పన్నెండు కన్నా ఎక్కువ లేదు అనుకోండి అంటే రిటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే గడిచిన సంవత్సర కాలంగా ప్రతిరోజు రిటర్న్స్ చూసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఉంటే ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు మళ్ళీ పదకొండు పది తొమ్మిది ఎనిమిది అలా ఆ రేంజ్ లోనే కనుక మారుతూ వచ్చింది అనుకోండి ఆ ఫండ్ కి మనం చెప్పేటువంటి అంశం ఏంటంటే వాలటాలిటీ తక్కువ అంటే స్థిరత్వం ఎక్కువ కాబట్టి ఇందులో ఎప్పుడు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం మెండుగా ఉండాలి అనుకుంటాం మరి బి ఫండ్ యొక్క యావరేజ్ రిటర్న్ కూడా టెన్ పర్సెంట్ అని చెప్పినా కానీ ఇందులో ఒక్కొక్క రోజు ఏమో వన్ పర్సెంట్ ఒక్కొక్క రోజు ఏమో ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా ఉందనుకోండి అంటే ఏమొస్తుంది వన్ ట్వంటీ ఇలా మారుతూ ఉండటం మూలంగా దీనికి కూడా యావరేజ్ చేస్తే టెన్ వచ్చింది అలాగే ఏ కి కూడా యావరేజ్ చూస్తే టెన్ వచ్చింది కానీ ఏనేమో ఎక్కువ రోజులు ఎయిట్ కి ట్వెల్వ్ కి మధ్యలో ఉన్నది బి మాత్రం ఒకటి నుంచి ట్వంటీ దాకా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మారుతూ వచ్చింది దీని వల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటంటే ఏది మెరుగైన ఫండ్ అని చెప్తే యావరేజ్ ఫండ్ ని చూస్తే రెండు ఈక్వల్ అని అనిపించినా వాలటాలిటీ ఏది స్థిరత్వం ఎక్కువ ఉన్నది అని చూస్తే వెంటనే మనందరికీ ఏ ఫండ్ మంచిది అని చెప్పవలసి వస్తుంది ఎందుకంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వ్యక్తులందరూ కూడా తమ దగ్గర ఉన్న సేవింగ్స్ ని ఫ్యూచర్ అవసరాల కోసం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి వారికి అవసరమైనప్పుడ
ఇక మూడవ అంశం ఏంటంటే వివేకం దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ల ద్వారా ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్ మ్యాథమెటికల్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ మోడల్స్ వల్ల మేము చేయగలిగింది ఏంటంటే ప్రతి మ్యూచువల్ ఫండ్ కూడా మంత్ ఎండింగ్ కి తమ దగ్గర ఉన్న పోర్ట్ఫోలియో ఏంటో అనౌన్స్ చేస్తుంది అంటే ఈ స్టాక్స్ లో మీ అందరూ డబ్బులు ఉన్నాయి అని మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్లు అందరికీ చెప్తుంది అది తొంభై తొమ్మిది పాళ్లు ప్రజలు ఏనాడు చూద్దాం అనే ఆలోచన కూడా చేయరు కానీ మీ అందరూ శ్రేయస్సు కోరి వివేకం ప్రతి నెల ఎండింగ్ కి ప్రతి స్కీమ్ కి అంటే దాదాపుగా మూడు వేల స్కీములు మార్కెట్ లో ఉంటే ప్రతి స్కీము ఇచ్చినటువంటి మ్యూచువల్ ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ప్రకారం షేర్ల సంఖ్య ప్రకారం కనుక చూసినట్లయితే దాని యొక్క ఎన్ఏవి మా అంచనా ప్రకారం ఫెయిర్ వాల్యూ ప్రకారం ఎంత ఉండాలో గమనిస్తుంది అంటే ఒకవేళ ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేవి నిజానికి పన్నెండు రూపాయలు అంటే మార్కెట్ లో ఉన్న రేట్ల ప్రకారం పన్నెండు రూపాయలు అని చెప్పింది అనుకోండి మా అంచనా ప్రకారం కనుక దానికి పదమూడు రూపాయలు ఉండే అవకాశం ఉంది అనుకోండి అంటే అటువంటిప్పుడు మేము ఏం చెప్తాము పన్నెండు రూపాయలు అనేది ఇంకా అండర్ ప్రైస్ లో ఉంది వెంటనే పెరిగే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న ఏబి ఎగ్జాంపుల్ లాగానే వాలటాలిటీ అనేది ఒక అంశం అయితే రెండవ అంశంగా ఏం చెప్తామంటే నిక్షిప్తంగా నిగూఢంగా ఉన్నటువంటి విలువ ఎంత పన్నెండు రూపాయలు నిజమైన విలువ నిజంగా మార్కెట్ విలువ అయినా కానీ దానికి ఉండవలసిన విలువ మా అంచనా ప్రకారం పదమూడు అయితే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ మూడు అంశాలని మనం ఆ సేకరించి దాని ద్వారా ఒక వెయిటేజ్ ని గమనించి ఆ వెయిట్లన్నీ కూడా ఇచ్చిన తర్వాత టాప్ వెయిట్ దీనికి వస్తుందో ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ ని టాప్ పెర్ఫార్మర్ గా చెప్పవలటం లేదా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే స్థూలంగా సింపుల్ గా అర్థం కావాలి అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఒకవేళ కనుక ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ లో యావరేజ్ రిటర్న్ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకోండి ఇంతకు ముందు నేను చేసిన ఎగ్జాంపుల్ లాగానే అది ఎనిమిది పన్నెండు మధ్యనే కనుక ఎనిమిది ఎనిమిది పన్నెండు మధ్యనే కనుక అన్ని రోజులు కనుక రిటర్న్స్ ఉన్నట్లయితే అంటే అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎయిట్ పర్సెంట్ నుంచి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మధ్యలో కనుక ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ మనం ఏం చేస్తామంటే పది పర్సెంట్ యావరేజ్ రిటర్న్ వచ్చింది అన్ని సార్లు కూడా చాలా తక్కువ రేంజ్ లోనే కదులుతుంది కాబట్టి ఆ టెన్ పర్సెంట్ కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్కమ్ అంటాం అంటే ఇందులో రాదగిన అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎంత అంటే పది పర్సెంట్ అని చెప్తాం ఆ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఇంతకు ముందు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లో లాగా దాన్ని నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ ఈ రోజున కనుక ఇరవై రూపాయలు ఉండి మా అంచనా ప్రకారం ఇరవై ఐదు రూపాయలుగా ఉండాలి అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ పది రూపాయలని ఇరవై ఐదుతో హెచ్ వేసి ఇరవై తో భాగించడం జరుగుతుంది అంటే ఇరవై ఐదుతో మల్టిప్లై చేసి ఇరవై తో డివైడ్ చేస్తాం అనమాట దాని మూలంగా ఏమవుతుందంటే ఈ పది రూపాయలు కాస్త ఈ పది వెయిట్ కాస్త పన్నెండు పాయింట్ ఐదు అవుతుంది ఇలా ప్రతి మ్యూచువల్ ఫండ్ కి కూడా మేము లెక్కించేటువంటి వాల్యూ ప్రకారం చూసి ఎంత అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ వస్తుందో చూసి ఆ అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అన్నింటినీ కూడా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అంటే తగ్గుతున్న అవరోహణ క్రమంలో అరేంజ్ చేసి టాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే ఫస్ట్ ది సెకండ్ ది థర్డ్ ది అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ ని ఆధారం చేసుకుని వచ్చినటువంటి రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోబోయే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం provide services through features like snapshot spot portfolio scanner helping clients maximize their results and beat the market call our trusted advisors today welcome present chestunna learn to earn program ki tirigi swagatham ippudu manam ee scheme ni ledha ee process ni follow aithe రిటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయో కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అవంతిని నేను ఏమో అడిగానంటే తనకి ఇష్టం వచ్చిన రెండు పాత డేట్లు తీసుకుని ఆ రెండు పాత డేట్ లో కూడా ఈ ప్రాసెస్ ప్రకారం చూసినట్లయితే ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ పైన వచ్చిందో చూడమని చెప్పాను అలాగే ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ కొనుక్కున్నట్లయితే నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఎంత లాభాలు వచ్చాయో కూడా చూడమని చెప్పాను కానీ ప్రజలందరికీ వీలైనంత సమాచారం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఒక్క ఫండ్ చూపించే బదులుగా టాప్ టెన్ ఫండ్స్ ఏ రోజైనా సరే వివేకం దగ్గరికి మీరు వచ్చినట్లయితే మీరు గతంలో ఏ రోజు అడిగినా కానీ టాప్ టెన్ ఫండ్స్ ఆ రోజున ఏమి చెప్పగలిగాయో ఏమి చెప్పి ఉండేవాళ్ళమో చూపించడం జరుగుతుంది అవి నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉన్నాయో కూడా చూపించడం జరుగుతుంది అలా ఇప్పుడు అవంతి చేసినటువంటి రెండు డేట్ల గురించి ఎనాలిసిస్ చేసి ఆ రెండు డేట్ లో చెప్పిన మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్ ఏమిటి అవన్నీ కలిపి మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే అంటే పది స్కీముల్లోనూ ఒక్కొక్క స్కీమ్ లో పదివేలు కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే యావరేజ్ రిటర్న్ మనకు ఎంత వచ్చేది అదే సమయంలో ఇండెక్స్ లో ఎంత వచ్చేదో కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అవంతి నువ్వు రెండు రోజుల గురించి ఎక్సర్సైజ్ చేశాను అని చెప్పావు నీ ఇష్టం వచ్చి రెండు రోజులు తీసుకోమని కూడా చ
ICICI Prudential Value Discovery Fund, LNT India Special Situations Fund, UTI Equity Fund, IDFC Sterling Equity Fund, Tata Large Cap Fund, Axis Equity Fund, Franklin India Prima Fund, HDFC Mid Cap Opportunities Fund. E funds lo ganka manamu 15th April 2013 naadu na ganka invest chesi next one year hold jes natlaite on an average ante 10,000 rupees ganka oko fund lo invest chesi natlaite matam medga manaki on an average 27.74 percent returns vachei. Adhe ganka same period lo ganka manam index lo invest chesi natlaite 21.81 percent returns vachni armata. E scenario lo choose natlaite e funds Lo invest chase in a varu index kana six percent extra returns sampadin chigal gave all 2015 low. Inkok a random date ni pick chase amo 15 June 2015 na we wake up pick chase in a top funds evi Reliance mid cap small cap fund ICICI Prudential Value Discovery Fund Sundaram Select Mid Cap Fund HDFC Mid Cap Opportunities Fund DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund Franklin India Prima Fund Birla Sun Life Mid Cap Fund SBI Magnum Global Fund 94 Birla Sun Life Equity Fund and Reliance Vision Fund E funds are not logan ka manamu 15th June 2015 invest chase one year hold chase un nut laite on an average returns 7.74 percent returns of chayana mata. Ade same period logan ka manamu same amount index lo bet nut laite dani meda kevalam 0.93 percent returns matrame ochine. E scenario lo koda nifty kana vivekam suggest chase in a funds lo invest chaitam molana investors ki 6 percent outperformance ane di ochunde. Aundi chipina ronda examples in choose not late, waka process ni follow in a pudu, and we welcome chipina twenty, mood step loan a process ni follow ye, munchy funds and select chase at twenty effort pit not late, our funds low invest state in the wara, I do our percent canis index cana extra sampath in the chun tilson the ante, the inverted pajala than just calls in the ante, we welcome chipina twenty process dora ganaka select chase not late, manaki lava or tanaka waka sell baga equa. Ante Kani, it to pursue the low code Miri Matra Apo Gurika code and answer in day, Wakwell index Matsankora Padipo in the Kondi. And the index log and a pit net late, E. Barat Kinu, China, Barat Ku, Pakistan, Kodon, China, late, market Lamotum Padipote, mutual funds Koda Padipote, Kani Asandar Bon Lokoda, market Motum Padi percent of Padipote, we mutual fund portfolio and Alusata Matra would pay our cash on the Ante Mir Governance Alls in the Nate, E. Pudu Koda, market Kana, Mirgana Falital Sampad in Saranaki, E. process of Pay. Kani, Anni Vela, Anni Sandar Bala, Labal of San Matron Kadu, Adi Governor Sunday. Iha Atarwata, E. Enta effort key Karno Intente, May who chase an exercise low, top performance log and invest chase not late, Avanti Chipinu example Prakara, Okasari success, Okasari failure and Naru, Ade Kakunda may win chase on te, top funds in Amukuni, Patrozu can invest chase, Southro Ipena can come in at late, Enta Falitalo Che, Suste. Pati Lakshara Palameda, index to Polchina Pudu, Runduela than the Lopal, Nasta Rout on the Ruthondi. Antiman governance also in the NT, process lacunda, Kaolon top performers on Kanakanamukuntenemo, Manam Pitna Dabumeda, index on Nagoda, Takuga, Runduela on the Labos on the in the Valve top performers on Mukunte. Ade Kanaka, we come to Chipina process like a number of following at Lete, Mikutanjubin or examples Prakaran Tiskuna Koda, our Sato Adranga was on the Ante Kaolon top performers on Namitanemo, Runduna Sato, Nastong, Index of Poliste. Ade Kanaka process in Adranga can invest chase not late, our Runduna Nastong, Lakapoga, our Sato Adranga Koda Lab was on the Ante Stolanga, Yenvidan of Sato Labo Chaukas Mutundi. Paiga, mutual funds low, a cum on the clients in Seo Chal and Udesanto, Vivekam, mutual funds clients ever key coda, air recommend a service charges within Sadu. And the Valla, Eurina Sare, Tama agent with the guaranteed investment Chibo Yamundu, Wakasarena, Vivekam Sampra in Chinatlete, Miku Mirgan Salahara Agaladu, Bosa Miku Mirgan returns Koda Ragalavu. Vivekam present Chestuna, learn to end program choose to Chalam and the Yokalu, Yotalu, Makotra Lost on Naru. Mir JPM shall bound to Nayani, Alage, me Salha Prakar invest chest to future me safe go petkunda and go to Allah Chistunam and Rastanaru. At two hundred percent low, continually put over Seledo. Naga Samit Garu Rastanaru. Naku Ipudu, Irvai Mudu Samatsaralu. Nelako six thousand rupees save Chedamani Anukunanu. We line on the Takua risk though, Yala invest Chealo, Chatel Pagalara. Mutual funds low invest Che money Salha Chepin at Laite. A funds low invest Cheala Kuda Chepagaltara. Yerai Mudu Samsala Vaislone. Future Guru in Chala Justana Nasamit Gurki, Kachitanga Goda, congratulations Chapali. 
ఎందుకంటే ఈ వయసులో కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే పైగా రానున్న మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఇండియాకి దివ్యమైనటువంటి ఫ్యూచర్ ఉంది కాబట్టి విపరీతమైన రిటర్న్ సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మంచి రిటర్న్ సంపాదిస్తారో ఆయనకు ఉత్ప్రేరకం పొంది అంటే ఒక రకంగా ఉత్తేజం పొంది కంటిన్యూస్గా లైఫ్ లాంగ్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల నాగసౌమిత్ గారు ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ వైపు నుంచి దృష్టి మాత్రం మరల్చకండి ఇక రెండవ అంశం మీరు ఇందులో ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అన్నారు ముందు గమనించాల్సింది ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కనుక ఈక్విటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే రిస్క్ లేకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అన్నట్లుగా మీరు ఉత్తర్వులు వస్తున్నారు మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడైతే రిస్క్ కొద్దిగా ఉంటుందో అక్కడ రిటర్న్ పెరుగుతూ ఉంటుంది రిస్క్ కొద్దిగా పెరిగితే రిటర్న్ అపరిమితంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న మీరు కనీసం యాభై ఐదు యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు వరకు పని చేయగలరు కాబట్టి మీకున్న అవసరాలకు సరిపడా మీరు ఉద్యోగం ద్వారా సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టి రిస్క్ని ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి ఆ రిస్క్ని తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీ యొక్క ప్రతిఫలం విపరీతంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల రిస్క్ గురించి భయపడే బదులు రిస్క్ని ఖచ్చితంగా ఆహ్వానించండి అలా కనుక చేసినట్లయితే గత చరిత్ర చూసినట్లయితే అంటే ఇండియా గత పది సంవత్సరాల్లో పెద్దగా పెరగకపోయినా కూడా ఈ పది సంవత్సరాల్లో ఉన్నటువంటి గ్రోత్నే కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఎన్నో ఫండ్స్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కన్నా కూడా ఎక్కువ రిటర్న్ సంపాదించి పెట్టాయి అది కూడా ట్యాక్స్ లేకుండా అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏమీ లేకుండా అలా కనుక మీకు ఆ పద్దెనిమిది శాతం చొప్పున కనుక వచ్చినట్లయితే మీరు సేవ్ చేస్తాను అని చెప్పిన ఆరు వేల రూపాయలు ఇరవై సంవత్సరాల కాలం అయిపోయేటప్పటికి అది దాదాపుగా వన్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్స్ వరకు చేరే అవకాశం ఉంది అలా వన్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్స్ చేరింది అంటే మీ యొక్క డబ్బు పది రెట్ల కన్నా ఎక్కువ పెరిగింది అని అర్థం పైగా నెల నెల ఆరు వేలు పెడుతుంటారు ఇవాళ పెట్టి ఆరు వేలు కొద్దిగా పెద్దగా అనిపించినా కానీ రానున్న సంవత్సరాల్లో ఇన్ఫ్లేషన్ మూలంగా మీకు పెరుగుతున్న జీతం మూలంగా ఆరు వేల రూపాయలు చాలా చిన్న మొత్తంగా తోస్తుంది అలా చిన్న చిన్న మొత్తాలే ఎంతో ఊహించలేనంత పెద్ద మొత్తంగా చేరటానికి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దోహదం చేస్తాయి పైగా మీరు ఇంకా చిన్న వయసులో ఉన్నారు కాబట్టి ముందు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఎక్స్పోజ్ అయ్యి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో వచ్చే బెనిఫిట్ చూసినట్లయితే రానున్న కాలంలో మీకు అదనంగా సేవింగ్స్ వచ్చేటువంటి ఎబిలిటీ వచ్చినప్పుడు వాటిని ఈక్విటీస్ వైపు కూడా దృష్టి పెట్టాలి అది తర్వాత చేయవలసిన అంశం ప్రస్తుతానికి వెంటనే మీ దగ్గరలో ఉన్న ఏజెంట్లను సంప్రదించండి లేదా వివేకంకి లెటర్ రాసినట్లయితే మీకు అన్ని సర్దుబాట్లు చేసి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి సజావుగా మార్గం ఏర్పరిచే ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా చేస్తారు మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిదని తెలుసుకున్నాం మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ స్కీమ్ ని సెలెక్ట్ చేయడానికి ఏ మార్గం ఎంచుకుంటే మంచిదో కూడా తెలుసుకున్నాం అలాగే వచ్చే వారం రీబ్యాలెన్సింగ్ ద్వారా మనం సెలెక్ట్ చేసిన ఫండ్స్ లో ఏదైనా మెరుగైన ఫండ్ కాదు అని తెలిస్తే దాని స్థానంలో వేరొక ఫండ్ ని ఎలా ఏర్పాటు చేయాలి దానికి చేయవలసినటువంటి ప్రక్రియ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం అప్పటి వరకు సెలవు నమస్కారం Portfolio Scanner, helping clients maximize their results and beat the market. Call our trusted advisors today.